What's up, what's up, athletes? Welcome back again to Aking YouTube channel. Nah, the track athlete. Yes, today, guys, pag usapan natin, tatawin nila Aero Bar or TT Bar or Tatar Time Trial Flip On Bar. Yes, today episode. Yung binili natin last time, guys. Yon from Control Tech Impel TT Clip On Bar. Oh, di ba? So, ganda. Late, late lang nga. Around 270 grams ang madadagdag sa bike natin. Pero yung aero advantage yung habol natin dito. Kahit magdagdag tayo ng konting weight, meron naman tayong aero advantage. Oh, di ba? Yung tandaan nyo. Kung magdagdag ka ng weight, isipin nyo may aero advantage ba or kung may aero advantage ba, ilang weight ba ang dadagdag nyo. Ano naman yan? So, pakalit. From Control Tech, Impel TT. Yan, second hand. Second hand ko nabili. Yan, makinis na makinis pa. So, SRP niya is around 188 or 189 US dollars. So, nabili ko siya around that price. Second hand, 100 US dollars. Yan, yan. Ganda pa yung condition niya. Perfect pa yung condition niya. Last time, guys, diniscuss natin sa ating handlebar like a pro, eh yung three types na paghawak natin sa ating handlebar. So, this one will give you the fourth option. O, oh, diba? So, ang fourth option is going aero position. Remember guys, do sa ating handlebar like a pro, naalala nyo, yung pangatlong position, na, ay yung isang, isa sa mga position na diniscuss natin is yung the drop. So, yung the drop, basically, will give you more power and more aero position pag nag ride tayo. This one, give you the same benefits plus aero advantage, aerodynamic advantage. Sino ba at ano ba ang dapat gumamit ng ito? Siyempre, yung mga taong nagko-compete na gustong gumamit ng aero advantage. Yan. So, ayos na ayos to sa mga non-technical course. Yung mga course na may pa ay yung mga course na diretso lang. Oh. Eh, kasi pag mga technical course na may maraming pa ikot-ikot, eh, halos hindi mo rin ito magagamit. Kasi guys, or yung mga course na paahon, eh, wala rin ito aero advantage. Sa, mga, sa paahon, saka sa mga technical course na maraming pa ikot-ikot. So, from non-technical course na to mga races na halos straight line. Yan. Kasi, bakit magagamit mo to sa halos straight line? Kasi, position mo yung body mo into an more aerodynamic. So, so guys, ito na yung setup ng ating aero bar or aero TT bar. So technically, pag nakawa ka sa yung handlebar or control levers kung saan ka comfortable, tapos nakakita ka ng straight line. So, makaka na mahaba-haba, makaka-position ka into aero position. Meaning, itatak mo yung elbow mo and shoulder sa center ng body mo para uh, least air drag or least air resistance and then ahawak ka sa aero bar mo. Ayan. So, ganyan na magiging itsura mo. Makakapag-focus ka sa padyak lang. Pure power, pure power padyak going in a straight line. Ayan. So, sa position na to, less air drag and less resistance. Coming, syempre, yung disadvantage natin na malayo ka sa controls mo. So, wag na wag kang magda-draft sa opponent mo in front of you kasi may chance talaga ma-accidente ka kasi na ang layo ng brake mo. So, hindi ka, yung reaction mo baka mabagal. So, diba? So, make sure na careful pag gumagamit ng aero bar. So guys, tapos na naman tayo sa isang episode na ating YouTube channel. So guys, hopefully may natutunan kayong bago ngayon, di ba? Lalo-lalo na dito sa paggamit ng Aero Bar or Aero Clip on TT Bar, o di ba? O di ba, pag ano yan, pwede kayo nakakatulog na kayo kasi comfortable na comfortable. O di ba, napakatuloy nyo na nito. Dagdag na naman ko sa inyong ano, di ba? Upgrade na nakapag padagdag ng speed nyo pag nagbabay kayo. Hopefully guys, may natutunan kayo ngayon sa aking episode ng The Tri-Alit. Shoutout nga pala kay Esme. Thank you for sharing my video. Kay Ivan Consul at kay Morka Pajak for supporting my YouTube channel guys. 
Hopefully guys, makita ko kayo sa next episode. Huwag niyong kalimutan kung hindi pa kayo nakakapag-like, share, and subscribe sa aking YouTube channel na The Try Atlet. Gawin nyo na guys. Ano pa hinihintay nyo? Hirap mag-YouTube. <laughs> anyway, see you guys on the next episode ng The Try Atlet. Right on!